వల్లభనేని వంశీ రాజీనామాతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరు ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో చక్కర్లు కొడుతుంది వంశీ రాజీనామా చేసి తన దారి తాను చూసుకోకుండా ఎందుకు తన మిత్రుడైన ఎన్టీఆర్ పేరును బయటకు లాగారనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో కలవరం రేపుతున్న అంశం దీనిపై ఎవరి విశ్లేషణలు వారికున్నాయి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో టీడీపీ పతన స్థానానికి చేరుకుందనే భావన కొంతమంది ప్రజల్లో ఉన్న మాట వాస్తవమే ఇలాంటి సమయంలో పార్టీకి నూతన ఉత్తేజం తీసుకువచ్చే నాయకుడు కావాలి ఆ నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అయితే ఆయన ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వస్తారా లేదా అనేది క్లారిటీ లేదు సినిమా హీరోగా మంచి అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుని ముందుకు వెళుతున్న ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల గురించి ఇటీవల కాలంలో పెద్దగా ప్రస్తావించలేదు కానీ ఆయన సన్నిహితులు వల్లభనేని వంశీ ప్రస్తావించడం పలు అభిప్రాయాలకు అవకాశమిచ్చినట్లయింది నిజానికి రెండు పేల తొమ్మిది ఎన్నికల ప్రచారంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పాత్ర చాలా కీలకం అచ్చు తాతలాగనే తయారై జనం మధ్యలోకి వెళ్లారు ఉమ్మడి రాష్టం మొత్తం తిరిగి టీడీపీని గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు ఎన్టీఆర్ ప్రచారానికి మంచి స్పందనే వచ్చింది కానీ ఆ తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పార్టీకి దూరం అయ్యారు చంద్రబాబే ఎన్టీఆర్ ను దూరం చేశారంటుంటారు చాలా మంది ఇటీవల టీడీపీకి రాజీనామా చేసిన వల్లభనేని వంశీమోహన్ కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు ఎన్టీఆర్ పార్టీ ఉంటే పార్టీ పగ్గాలు చేపడతారనే అభద్రతాభావంతోనే ఎన్టీఆర్ ను తొక్కేశారని వల్లభనేని వంశీ చెప్పేశారు ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి గతంలో కొడాలి నాని కూడా ఇవే వ్యాఖ్యలు చేశారు చంద్రబాబే ఎన్టీఆర్ ను తొక్కేశారని కుండ పెద్దలు కొట్టారు నిజానికి కొడాలి నాని వల్లభనేని వంశీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మధ్య మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది వయసు పరంగా ఎన్టీఆర్ కి వారిద్దరికి మధ్య బాగానే తేడా ఉన్నా బాగా కలిసిపోయారు కొడాలి నాని నిర్మాతగా సాంబా వల్లభనేని వంశీ నిర్మాతగా అదుర్స్ అనే సినిమాలు కూడా తీశారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అసలు రెండు పేల తొమ్మిదిలో చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు పార్టీ తరపున ప్రచారం చేసేలా ఒప్పించింది కూడా కొడాలి నాని వల్లభనేని వంశీయే అంటుంటారు చాలా మంది అంతేకాదు ఆ క్యాంపెయిన్ మొత్తం ఎన్టీఆర్ వెంట ఉన్నది నాని వంశీయే అయితే వారిద్దరూ టీడీపీపై విమర్శలు వచ్చినప్పుడల్లా ఎన్టీఆర్ పేరును ప్రస్తావించడం ప్రతి ఒక్కరిని ఆలోచింపజేస్తోంది ఇక చంద్రబాబు విషయానికి వస్తే ఎలాగైనా పార్టీ బాధ్యతలను కుమారుడు లోకేష్ కు అప్పగించాలనే కోరిక ఆయనలో బలంగా కనిపిస్తోంది కానీ లోకేష్ లో ఆ లక్షణాలు పెద్దగా కనిపించవు మహానాడు లాంటి పార్టీ సభల్లో నేరుగా చాలా మంది నేతలు లోకేషే తమ భవిష్యత్ నేతని లోకేష్ నాయకత్వంలో పనిచేయాలని అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఒకవేళ ఎన్టీఆర్ గనక పార్టీలో ఉండి ఉంటే లోకేష్ కు పార్టీ పగ్గాలు అప్పజెప్పడం కుదరదని పక్కన పెట్టేశారనేది వంశీ మాటల సారాంశం ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు వంశీ ఎందుకు ఎన్టీఆర్ పేరు తెరపైకి తెచ్చారు అసలు ఇంటెన్షన్ ఏంటి అనేది ప్రధాన చర్చ త్వరలో ఎన్టీఆర్ కూడా జగన్ వెంట నడవబోతున్నారనే సంకేతాలు ఇస్తున్నారా ఇప్పటికే నందమూరి వర్సెస్ నారా కుటుంబం అనే నానుడి ఉంది చంద్రబాబు నాయకత్వాన్ని నందమూరి వారసులెవ్వరూ పెద్దగా అంగీకరించరు ఒక్క బాలయ్య తప్ప ఎన్టీఆర్ మామ నార్నే కూడా వైసీపీలోనే ఉన్నారు ఎన్టీఆర్ సతీమణి లక్ష్మీ పార్వతి ఇటీవలే కేబినెట్ హోదాతో కూడా పదవి దక్కించుకున్నారు ఇక పురంధేశ్వరి కుమారుడు భర్త కూడా వైసీపీలోనే ఉన్నారు ఇక మిగిలింది ఒక్క జూనియర్ ఎన్టీఆరే ఈయన కూడా టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పారు అంటే ఆ పార్టీ సంగతి అంతే సంగతులు ఇప్పుడు ఈ సంకేతాలే వంశీ ప్రజలకు ఇచ్చారా ఇండైరెక్ట్ గా టీడీపీ భవిష్యత్తు ఏంటనేది ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పేందుకే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరు తెర మీదకి తీసుకువచ్చారా అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అంచనా అయితే వంశీ వ్యాఖ్యలపై ప్రస్తుతం ఏపీ రాజకీయాల్లో జరుగుతున్న రచ్చపై స్పందించేంత తీరిక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు లేదు ఆయన షూటింగ్స్ లో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు మరి దీనిపై మున్ముందైనా నందమూరి కుటుంబం నుంచి ఏదైనా క్లారిటీ వస్తుందేమో చూడాలి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి